ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునే ముందు లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అనేది ఒక టెన్ మినిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్తో మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకో కంప్యూటర్ అంటే కంప్యూటర్ కాదు ఏ మిషన్ అయినా సరే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆ మిషన్కి అంటే టూ బాడీస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ అనేది ఉండాలి అంటే లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాం రెండింటినీ కలిపేది ఏంటి ఇక్కడ బాండ్ అనేది ఏంటి లాంగ్వేజ్ కదా ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్తో మాట్లాడుతున్నాం కదా సో దా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది మిషన్ ఇక్కడ హోమన్ అనుకో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండాలి అది ఏదైనా సరే ఒక లాంగ్వేజ్ ఓకేనా లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండాలి ఆ లాంగ్వేజ్ కోసం మనం ఇది నేర్చుకుంటాం ఓన్లీ ఇలా స్పెసిఫిక్గా పైథాన్ అని సి అని సి ప్లస్ ప్లస్ అని మీరు విని ఉంటారు ఇట్లా లాంగ్వేజెస్ చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి రుబీ అని ఉంది ఓకేనా సో ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఇవే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి మనకు తెలుగు వచ్చు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కొంతమంది హిందీ తమిళ్ కూడా వచ్చు ఉంటుంది సో ఇవన్నీ వచ్చు కదా మనం డైరెక్ట్గా ఎందుకు మషిన్తో మాట్లాడవచ్చు ఈ లాంగ్వేజెస్లో మషిన్కి మనం మా హిందీ ఇంగ్లీష్ అవి నేర్పించి మనకు ఎలాగో ఆల్రెడీ వచ్చు కదా మనం ఎందుకు దాంతో డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి కదా అంటే మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఇవన్నీ వీటిలో ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్కి మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే అది చాలా అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఉంటుంది మామూలుగా మనం మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్లో ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే చాలా వర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ని వేరే విధాలుగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని కామెడీగా కూడా ఈ జబర్దస్త్ అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో ఉంటాయి కదా లైక్ ఫుల్ ఐస్ అంటే ఏంటి ఫుల్ ఐస్ అంటే ఫుల్లగా ఉండే ఐస్ కాదు కదా అంటే ఫుల్ల అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఫుల్ల అంటే ఫుల్లగా ఉందని కాదు ఫుల్ల అని కదా సో ఈ విధంగా ఇలాంటి ఆంబిగిటీ అంటాం యాక్చువల్ ఇది ఓకేనా అంటే ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్కి మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ అనేది వస్తుంది ఆంబిగిటీ అంటాం ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి కదా మనకు నానార్థాలని ఉంటాయి తెలుగులో మీకు తెలిసింది ఇప్పుడు ఒక పద ఒక వర్డ్కి మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ అనేది వస్తుంది ఆ మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఆ సిచ్యువేషన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఓకేనా కానీ కంప్యూటర్కి అలా కాదు కదా మనకంటే ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని అవతల వాటి చెప్పే ఎమోషన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ అనేది మనం ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతాం కానీ కంప్యూటర్కి అలా కాదు కదా సో అందుకోసం అని ఇక్కడ మనం మాట్లాడే లాంగ్వేజెస్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది హ్యూమన్ మెషిన్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఓకేనా అలాగా అంటే ఇప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఆ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలంటే మన లాంగ్వేజ్నే నేర్పించవచ్చు మెషిన్కి కాకపోతే మెషిన్ ఆ విధంగా మనం ఆలోచించినట్టు ఆలోచించదు కదా మనకి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవతల వాటి చెప్పే సెంటెన్స్ని బట్టి దాంట్లో ఉన్న పదాలని మనం ఈజీగా దాని మీనింగ్ వచ్చేటట్టు మనం అర్థం చేసుకుంటాం కానీ మషిన్కి ఎమోషన్స్ అవన్నీ ఉండవు కదా మీరు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు రోబో సినిమానే చూసుంటారు రోబో సినిమాలో బాబు చిట్టి ఆ టీవీ కాస్త పెట్టిబడే అంటే రోబో ఏం చేస్తుంది టీవీ తీసి కింద వేసేస్తుంది కదా ఆ విధంగా అనమాట అవి సిచ్యువేషన్ని బేస్ చేసుకొని అవతల వాటి చెప్పిన మీనింగ్ని అర్థం చేసుకోలేదు సో అందుకోసం అని దానికి క్లారిటీగా అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకోకుండా ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఒకే మీనింగ్ వచ్చే విధంగా మనం ఒక లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేయాలి ఓన్లీ మెషిన్కి అర్థమయ్యేటట్టు ఓకేనా సో వాటి కోసం అని మనం ఇప్పుడు మషిన్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి కొన్ని లాంగ్వేజెస్ అనేది డెవలప్ చేశారు ఈ విధంగా అంటే ఆంబిగిటీ లేకోకుండా అంటే టూ మీనింగ్స్ వస్తాయి కదా కన్ఫ్యూజన్ అనేది లేకుండా ఒక సెంటెన్స్కి ఒక మీనింగ్ వచ్చేటట్టే ఓకేనా వాటిలో చాలా ఉన్నాయి సి అని ఉంది సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైతాన్ ఇలా కావాల్సిన అన్ని లాంగ్వేజెస్ అందులో ఇది ఫస్ట్ వన్ పైథాన్ ఓకేనా మీకు అర్థమైంది ఎందుకు ఈ పైటన్ పైథాన్ అనే కోర్స్ అవసరమైంది ఓకేనా మీరు మషిన్తో వర్క్ చేపించినారు మషిన్తో కమ్యూనికేట్ చేశారు ఇప్పుడు మషిన్ అనేది మీరు చెప్పిన వర్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు మషిన్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలంటే మీ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండాలి అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక హిందీ వచ్చిన వాడు హిందీ కానీ తమిళ్ కానీ లేకుంటే అరబిక్ ఎవరో ఒకడు వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు వాడి లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి లేదా వాడికి మీ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మషిన్కి మన లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలంటే కష్టం అలాగే మషిన్ లాంగ్వేజ్ మనం నేర్చుకోవాలంటే కష్టం మషిన్ లాంగ్వేజ్ అంటే జీరో వన్స్ ఉంటాయి అది డిఫరెంట్ టాస్క్ అనమాట అది వదిలేయండి మషిన్ అనేది జస్ట్ జీరో వన్స్ మీద రన్ అవుతుంది మన లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ తీసుకున్నాడంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి కదా ఏ నుంచి జెడ్ సో వీటిని బేస్ చేసుకొని అయితే మన లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి ఇంగ్లీష్ అనుకోండి మన లాంగ్వేజ్ అదే తెలుగు అయితే తెలుగు హల్లు ఉంటాయి కదా సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మన లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది మషిన్ లాంగ్వేజ్ అయితే జీరో వన్స్ అంటే అన్ని జీరో ఆర్ వన్తో కాంబినేషన్ ఆఫ్ జీరో వన్స్ దాంతో ఫామ్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం నేర్చుకోలేము అలాగని మన లాంగ్వేజ్ని దానికి నేర్పించలేము సో అందుకే మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మీరు తమిళ అబ్బాయి ఉన్నారు మాట్లాడాలనుకో మీకు తమిళ్ రాదు అతనికి తెలుగు రాదు మధ్యలో రెండు వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటి ఉంటారు కదా సో మీరు వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు అతనికి చెప్పి అతను మళ్ళీ మీడియేటర్కి చెప్పి మీడియేటర్ మళ్ళీ మీకు చెప్తారు కదా సో ఈ విధంగా ఇలా మీ లాంగ్ మీకేమో ఈ లాంగ్వేజ్ రాదు కంప్యూటర్కేమో ఈ లాంగ్వేజ్ రాదు సో ఇంటర్మీడియేటర్ ఒకటి ఉంటుంది అది కంపైల్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఎలాగైతే నేను చెప్పాను కదా మీడియేటర్ ఒకరు ఉంటారని మీ లాంగ్వేజ్ని వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ని మీ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి దానికి కంపైర్ అయ్యి అంటారు ఓకేనా అందుకే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని గ్రూప్లో మీకు మెసేజెస్ వచ్చాయి కదా అప్లికేషన్ అది మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మీరు అందులోనే చేయాల్సి వస్తుంది పైతాన్ కోడ్ని అని సో అదే కంపైలర్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మనం మనం డైరెక్ట్ మషిన్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వలేం ఇది మనం అనుకోండి ఇది మనం ఇది మషిన్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇలా లేదు కమ్యూనికేషన్ డైరెక్ట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కంపైలర్ అని తీసుకున్నాం అనేది కంపైలర్ ఈ కంపైలర్కి మనం మన కోడ్ మనం ఏమని చెప్పాం డైరెక్ట్గా మాట్లాడలేం కదా సో అందుకోసం అనే మనం ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది తీసుకున్నాం యూనిక్గా ఉండే లాంగ్వేజ్ అంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో ఇలా కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు అంబిగిటీ అనేది ఉంటుంది ఒక సెంటెన్స్కి కానీ ఒక వర్డ్కి కానీ ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది వేరే మీనింగ్ రాదు అలాంటి లాంగ్వేజ్ ప్రస్తుతానికి మనం నేర్చుకునేది పైతాన్ కదా సో మనం రాసిన పైతాన్ కోడ్ని కంపైలర్కి ఇస్తాం కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కోడ్ని మషిన్ కోడ్గా మారుస్తుంది అంటే మషిన్కి అర్థమయ్యే కోడ్ అంటే మషిన్కి ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా అది అనమాట సో ఇది ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఉంటాం కంపైలర్ ఉంటుంది మషిన్ ఉంటుంది మనం ఏంటంటే పైతాన్ కోడ్ రాసి ఇప్పుడు పైతాన్ నేర్చుకోబోతున్నాం కదా మనం ప్రస్తుతానికి ఇంకా మనకు తెలియదు కాకపోతే ఫ్యూచర్లో నేర్చుకుంటున్నాం ఆ కోడ్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుందని చెప్పబోతున్నాను అంతే ఆ కోడ్ని మనం రన్ చేయగానే ఆ కోడ్ అనేది కంపైలర్కి వెళ్తుంది కంపైలర్ అనేది మీడియేటర్ లాగా అంటే ఈ మషిన్కి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా సో దాంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఆ మషిన్కి ఇస్తుంది మషిన్ దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు మీరు పైతాన్ని నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ పైతాన్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది మధ్యలో మీడియేటర్ అని ఉంటారు కదా దాని కంపైలర్ అంటారు డౌట్ ఉన్నాను వాయిస్ ఈస్ నాట్ క్లియరా ఇప్పుడు బైనరీ బైనరీ కోడ్ ఇది మళ్ళీ మాట్లాడదాం దాని గురించి డౌట్సా డౌట్ ఉందా జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఇది ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తెలుసుకోండి అంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో డౌట్స్ లేకుండా ఎవరు హ్యాండ్ రైస్ చేస్తారు ఎవరు లేరా డౌట్స్ ఏం లేదు కదా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మీకు ఇన్స్టాలేషన్ అని చెప్పాను కదా ఒకటి మీరు మొబైల్ నుంచి అయినా పైతాన్ కోటి రన్ చేయొచ్చు సెకండ్ వన్ ల్యాప్టాప్లో చేయాలనుకుంటే న్యూ ట్యాబ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ న్యూ ట్యాబ్ తీసుకొని ఫస్ట్ పైతాన్ అని డౌన్లోడ్ చేయండి పైతాన్ డౌన్లోడ్ అని నొక్కినా వస్తుంది ఇదో ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ఉంది కదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ పైతాన్ డాట్ ఆర్గని 
సో ఇదనమాట వెబ్సైట్ ఇది ఓపెన్ సోర్స్ ఈ వెబ్సైట్ లో మీరు అంటే నేను ల్యాప్టాప్ యూస్ చేసే వాళ్ళకి చెప్తున్నా మీకు ఇది డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తే మొబైల్ లోనే ప్రొసీడ్ అయిపోతుంది ల్యాప్టాప్ లో ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ కి వచ్చారంటే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది డౌన్లోడ్ పైథాన్ త్రీ పాయింట్ వన్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ అని దీన్ని క్లిక్ చేశారంటే డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇదో ఇక్కడ చూసారు కదా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇలా డౌన్లోడ్ అవుతుంది తర్వాత అది ఓపెన్ అవగానే డౌన్లోడ్ అవ్వగానే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అయినా చేయొచ్చు లేదా డబల్ క్లిక్ చేయండి తర్వాత అవన్నీ ఇంక అక్కడే ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీకు నెక్స్ట్ 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 అని వస్తుంది సో నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసుకుంటే పోగానే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది మనం యూజ్ చేసే మనకు కంపైలర్ అనేది కావాలన్నాం కదా సో ఈ విధంగా మనం పైథాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం అదొక స్టెప్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కదా టైప్ చేయడానికి మీకు ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కావాలి ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయలేదు పైతాను చెప్పేది ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఒక కంపైలర్ కావాలి కదా నోట్ ప్యాడ్ లో అయినా చేయొచ్చు ఏం పర్లేదు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదా మీడియేటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనం రాసే పైతాన్ కోడ్ ని మషిన్ కి అర్థమయ్యేటట్టు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది సో అక్కడ ఆ మీడియేటర్ అనేది కావాలంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా డౌన్లోడ్ చేయడం ఎలాగని చెప్పాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా పైథాన్ అని టైప్ చేయగానే మీకు వస్తుంది ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ ఓకేనా డౌన్లోడ్ పైథాన్ అని ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది ఓకేనా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ పైథాన్ డాట్ ఆర్ అని ఉంది కదా సో ఈ వెబ్సైట్లో ఈ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా డౌన్లోడ్ పైథాన్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ అని అంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ అయితే ఇది త్రీ పాయింట్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ అనేది లేటెస్ట్ ఇవి కాకుండా ఓల్డ్ వర్షన్స్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి ఏదైనా ఓకే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారంటే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఇంకా ఇక్కడ అవుతుంది కదా కనిపిస్తుంది కదా కింద ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎంబీ ఉంది అది నేను క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఉంది నా దగ్గర డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేయండి దాన్ని దీన్ని ఓపెన్ చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ అనేసి వస్తుంది మీకు నెక్స్ట్ 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 అని లేకపోతే డౌట్ ఉంటే యూట్యూబ్లో అయినా చూడండి చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి దీని మీద ఇది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ కదా ఎక్కువ వీడియోస్ ఉంటాయి అనకుండా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ అనకుండా కూడా కాకుండా ఆన్లైన్లో అయినా యూజ్ చేయచ్చు కొల్లాబ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు అనకుండా ఉంటే పర్లేదు అనకుండా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడికి సెటప్ అనేది అయిపోతుంది ఇప్పుడు ల్యాప్ ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలో అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు టెక్స్ట్ అనేది మనం రాయడానికి కోడ్ రాయాలంటే మీరు మొబైల్ చూసుకున్నారంటే మీ దగ్గర ఇప్పుడు మొబైల్లో మీరు ఏదైనా రాయాలనుకో పీడిఎఫ్ అనేది ఉంది అనుకో పీడిఎఫ్ని చూడాలంటే మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పీడిఎఫ్ వ్యూవర్ అని ఇంకా వేరే వేరే ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు వివో సంబంధించిన పీడిఎఫ్ రీడర్ ఉంటుంది ఇంకా వేరేది గూగుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఒక పీడిఎఫ్ని ఓపెన్ చేయాలంటే మీకు ఒక యాప్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది కదా సో అలాగే మనం మన కోడ్ అనేది టైప్ చేయాలంటే మనం టైప్ చేసే దానికి అనుకూలంగా ఉండే ఒక అప్లికేషన్ అనేది కావాలి కదా సో దానికోసం నేను పైచారం అనేది తీసుకున్నాను ఏదైనా తీసుకోవచ్చు పైచార్ మన ఉంది సప్లైమ్ అని ఉంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మీకు విఎస్ కోడ్ అంటే అది ఇంకా ఫేమస్ అదైనా తీసుకోవచ్చు ఎక్కువ మంది యూస్ చేస్తారు అది ఓకేనా ఇలా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఈ ఇన్స్టాలేషన్స్ అన్నీ మీకు యూట్యూబ్లోనే దొరుకుతాయి వీడియో లింక్ పెట్టమన్నా తర్వాత క్లాస్ అయిపోయినా పెడతాను ఓకేనా అది ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా అందుకోసం ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ కోడ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి సెటప్ కరెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ టైప్ చేసినా ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి సో ఈ విధంగా రావడం కోసం ఇదే పైచారం అప్లికేషన్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేసేసి ఓకేనా ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను కదా ఇలా ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఏంటంటే ఇక్కడ టైప్ చేసుకునే దానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లాగా అంటే నేను ఏదైనా ఒక ఫైల్లో డేటాని టైప్ చేయాలనుకో ఈ విధంగా అనుకో ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పేది ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి నేను స్క్రాచ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇక్కడ వచ్చింది కదా 
ఫైల్ ఓపెన్ అయింది చూడండి క్రియేట్ చేయగానే ఇక్కడ ఓపెన్ లో ఈ లోపల నేను రాసే టెక్స్ట్ మొత్తం ఈ ఫైల్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా ఈ ఫైల్ లో మనం కోడ్ రాస్తాము ఈ రాసిన కోడ్ ని రన్ చేస్తాం రన్ అంటే కంపైలర్ కి పాస్ చేస్తాం ఈ కోడ్ ఓకేనా ఇదంతా జస్ట్ సెటప్ అంటే మనం ఫస్ట్ కంపైలర్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా ముందు సెటప్ చేసుకోవాల్సినవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఈ ఎడిటర్ ని సెట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఇదే అనమాట ఇదంతా అయిపోగానే మీరు ఇక్కడికి వస్తారు ఈ స్టెప్ అంటే ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి రెడీగా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు కోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ రాస్తాం మనం కోడ్ ఓకేనా దీనికి ఇంకా కష్టంగా ఉంటే ఇదంతా అవసరం లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఆన్లైన్లో మీకు డైరెక్ట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు టైప్ చేయండి ఆర్డర్ చేయకడా ఆన్లైన్ ఫైతాన్ కంపైలర్ అని ఉంది కదా క్లిక్ చేయగానే ఇది ఇక్కడ వచ్చింది ఫస్ట్ లింక్ ఉంది కదా ఇవన్నీ అవే ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను అదిగా ఇక్కడ వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ కూడా రెడీగా ఉంది చూడండి టైప్ చేసుకోవడానికి సో ఇక్కడ మీరు కోడ్ రాసేసి రన్ చేశారంటే అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అవుట్పుట్ అంటే మిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కదా ఇక్కడ రాసిన కోడ్ని కంపైలర్కి ఇస్తాం కంపైలర్ అనేది మషిన్కి ఇస్తుంది మషిన్ రన్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే వస్తుందో మనకి అవుట్పుట్ అనేది అది ఇక్కడ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇదైనా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు ఇదైతే జస్ట్ ఇంకా సింపుల్గా ఉంటుంది ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళి ఒకవేళ మీకు ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా యూస్ చేయాలనుకుంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేకపోతే ఇట్లా ఆన్లైన్లోనే చేసేసుకోండి ఇంకా క్లాస్కి వద్దామా కావాలంటే మీకు లింక్స్ అనేది యూట్యూబ్ లింక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాంట్లో చూసి అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే సో క్లాస్కి వద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మేము చెప్ నేను చెప్పాను కదా మనం మషిన్తో వర్క్ చేయిస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మెయిన్ మోటర్ అనేది అక్కడ మషిన్తో వర్క్ చేయించాలి ఆ వర్క్ చేయించే ప్రాసెస్ అనేది మనం డైరెక్ట్గా కాకుండా దాంతో కమ్యూనికేట్ అవుతు అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పినట్టుగా మనం ఇంగ్లీష్ లాగా అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా వర్క్ చేయమన్నాం అనుకో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్ దట్ పెన్ అన్నాం అనుకో అలా కాదనమాట మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ లైన్ బై లైన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది అంటే మనం ఈ విధంగానే మనం ఇవ్వాలి కమాండ్స్ అని అప్పుడే మనకు ఈ ఆంబిగిటీ అనేది ఉండదు నార్మల్గా మనం మనం ఇచ్చే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా కమాండ్స్ అలాగే ఇచ్చామంటే ఇక్కడ ఆంబిగిటీ అనేది వస్తుంది అంటే కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా అలాగ ఉండకోకుండానే ఫైతాన్లో కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒకటి ఏదైనా మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలంటే సేమ్ ఈ విధ ఒక పర్టికులర్ రూల్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగానే ఇవ్వాలి అని ఓకేనా దాన్ని సింటాక్స్ అంటాం అంటే మనం ఏదైనా చేయించాలనుకుంటే ఆ విధంగానే మనం ఇక్కడ కోడ్ రాయాలి వేరేది రాయకూడదు దాన్ని సింటాక్స్ అంటాం ఓకేనా ఆ సింటాక్స్ అనేది ఏంటనేది నేర్పిస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చిన్న దగ్గర చిన్న చిన్న స్టెప్స్ నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటూ వెళ్తున్నాను కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక టాపిక్ చెప్తాను తర్వాత ఇంకొక టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ఈ సెకండ్ చెప్తాను కదా టాపిక్ ఈ సెకండ్ టాపిక్ వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ టాపిక్లో ఏమి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ టాపిక్ ద్వారా మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము ఓకేనా సెకండ్ టాపిక్ ద్వారా ఏమి ఎక్స్ట్రాగా చేయబోతున్నాము సో ఈ విధంగా ఫ్లో అనేది చెప్తూ వెళ్తాను సో మీరు వింటూ వచ్చారనుకోండి ప్రతిరోజు ఇలా వింటూ వచ్చినారంటే ఖచ్చితంగా మీకు మీరు ఓన్గా కూడా ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే దాన్ని మీరు కోడ్ చేయగలుగుతారు సో ఆ విధంగా నేను చెప్తాను జస్ట్ థీరీ కాదు మొత్తం కోడింగ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా థీరీ అనేది ఉండదు థీరీ అనేది అవసరం లేదు అసలు మీకు కోడింగ్ అనేది వస్తే మీరు అర్థం చేసుకున్నారంటే మీరే రాస్తారు మీ థీరీని ఓన్ వర్డ్స్లో ఓకేనా సో అది ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ బేసిక్ ఏంటంటే కంప్యూటర్తో మీ నేమ్ని రాయించడం అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ ద్వారా కంప్యూటర్కి మీరు కమాండ్ ఇస్తారు అంటే మీ నేమ్ని ప్రింట్ చేయమని ఓకేనా సో అది వెరీ బేసిక్ అనమాట అంటే స్టార్టింగ్ 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 అనేది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే దానికి కమాండ్ అనేది ప్రింట్ ఓకేనా స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి స్టార్ట్ చేయడంలోనే అలా వెళ్తూ వెళ్తూ మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా అసలు ఎందుకు ఇలాగా ఏంటి ఏంటి అని వస్తా అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కంప్యూటర్తో మీరు మీ నేమ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకో 
ప్రింట్ అనేది యూజ్ చేయాలి ప్రింట్ ఓకేనా ప్రింట్ యూజ్ చేసి ఇలా డబల్ కోడ్ పెట్టి దీని లోపల మీ నేమ్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నా నేమ్ ఇస్తున్నాను లోపల ఇప్పుడు నా నేమ్ ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ నా నేమ్ ఇచ్చాను ప్రింట్ లోపల నా నేమ్ ఇచ్చాను కదా ఇదే పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అండి పైథాన్లో మీ నేమ్ని కంప్యూటర్ ద్వారా ప్రింట్ చేయమంటే ఇది కోడ్ ప్రింట్ అని పెట్టి ఇలా డబల్ కోడ్స్ పెట్టి దీని లోపల మీ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకేనా ఇది ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను అంటే దీనికి ఇంకా బేసిక్స్ అనేది అవసరం లేదు ఓకేనా ఇదే స్టార్టింగ్ అనమాట అదే వేరే టాపిక్స్ అనుకో అది చెప్పాలంటే నెమ్మదిగా అక్కడ అది ఎందుకు చెప్పాలనేసి దాని ముందు టాపిక్స్ చెప్పుకుంటూ రావాలి కానీ ఇక్కడ నేను ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మీకు ప్రింట్ అంటే ఇంతే అని చెప్పేస్తున్నాను కదా ఎందుకంటే ఇదే బేసిక్ ఇది ఫండమెంటల్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో అందుకని నేను డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను ప్రింట్ అంటే ఇదే ఏదైనా మీరు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఇది యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రింట్ లోపల నేను పెట్టాను కదా ఇక్కడ డబల్ కోట్ కన్ఫామ్గా పెట్టాలి ఓకేనా డబల్ కోట్ లోపల మీ నేమ్ ఇక్కడ నా నేమ్ ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ రన్ నొక్కుతున్నాను ఓకే నేను ప్యాచ్ డాట్ పీవైన్ రన్ చేయట్లేదు ప్యాచ్ వన్ అనే దాన్ని రన్ చేస్తాను సో రెండు డిఫరెంట్ కదా ఇప్పుడు రన్ చేశాను స్క్రాచ్ స్క్రాచ్ డాట్ పీవై అనే ఫైల్ని ఇది డాట్ పీవై ఎందుకు ఉందంటే పీవై అంటే పైథాన్ అని డాట్ తర్వాత ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఫైల్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది మనం కనుక్కోగలుగుతాం డాట్ పీవై ఉంటే పైథాన్ ఫైల్ అని డాట్ సి ఉంటే సి ఫైల్ అని అది సిబిపి అంటే సి ప్లస్ ప్లస్ ఫైల్ అని డాట్ జావా అంటే జావా ఫైల్ అని ఓకేనా టీఎక్స్టి ఉంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ అని ఈ విధంగా డాట్ పీడిఎఫ్ అని కానీ మీరు విని ఉంటారు అంటే పీడిఎఫ్ అని ఓకేనా సో ఈ విధంగా చాలా ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఆ విధంగా ఇది స్క్రాచ్ డాట్ పీవై అంటే ఇది పైథాన్ ఫైల్ అని దీని లోపల నేను ప్రింట్ పెట్టి మోహన్ కుమార్ అని ఇచ్చాను కదా సో అందుకే ఇక్కడ మోహన్ కుమార్ అని ఇచ్చాను చూసారా ఇదే ఇన్స్ట్రక్షన్ అండి ఇది నేను ఇచ్చిన కమాండ్ దానికి అవుట్పుట్ ఇది ఇది రెస్పాన్స్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఈ కమాండ్ అనేది కంప్యూటర్కి ఇచ్చాను దాని రెస్పాన్స్ అనేది అంటే కంప్యూటర్ ఈ కమాండ్ని తీసుకొని దానికి అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చింది ఓకేనా సో ఇది వెరీ 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 బేసిక్ అనమాట స్టార్టింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో ఇది మీ నేమ్ కదా ఈ డబల్ కోట్ లోపల మీరు ఏది ఇచ్చినా అది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు హలో హాయ్ బాయ్ ఇప్పుడు ఇవి ఇచ్చేసాను కదా ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తాను అనుకో చూసారా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది జస్ట్ ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు కంప్యూటర్తో ప్రింట్ చేయించాలనుకుంటే ప్రింట్ యూజ్ చేయాలి ఇది స్టార్టింగ్ అనమాట మేము నేర్చుకోవాల్సిన టాపిక్ అవుట్పుట్ అంటారు దీన్ని ఇది అవుట్పుట్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇచ్చాం కమాండ్ దీనికి అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా సో దీన్ని అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ అంటారు ఓకేనా ఒకవేళ ఇది కాకుండా మీరు సంథింగ్ ఇలాగ ఇచ్చారనుకోండి రన్ చేశారనుకోండి అది కూడా వస్తుంది అంటే డబల్ కోట్ లోపల ఏది పెట్టినా అది వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఏదైనా ఒక వర్డ్ని కానీ సెంటెన్స్ని కానీ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు ఇలా పెట్టాను కదా సో ఇది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది నేను రన్ చేయలేదు ఇప్పుడు వచ్చింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా చేయాలి ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ అలాగే అండి వన్ మినిట్ ఓకే చూసారు కదా ఇలా ఒక సెంటెన్స్ని కానీ ఏదైనా సరే దీని లోపల మీరు ఏది పెట్టినా అది వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు అమ్మే బాయ్ అనేది రన్ చేయగానే వచ్చింది కదా సో ఈ విధంగా కంప్యూటర్తో మీ నేమ్ని కానీ ఏదైనా కానీ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఈ ప్రింట్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇంకొక ప్రింట్ పెట్టామనుకోండి ప్రింట్ హలో సో ఇదొక స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ ప్రింట్ పెట్టారు అనుకోండి హాయ్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ అనేది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మూడు కమాండ్లు అనేది ఇచ్చారు ఓకేనా ప్రింట్ అనేది కమాండ్ కదా ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది మనం కంప్యూటర్కి కమాండ్ ఇస్తుంది కదా సో ఇక్కడ మీరు త్రీ కమాండ్స్ ఇచ్చారు కదా ఈ త్రీ కమాండ్స్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా అంటే కంప్యూటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫైల్ లోపలికి వెళ్ళి లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఫస్ట్ లైన్లో ఏముంది 
ప్రింట్ ఐఎంఏ బాయ్ అని అంటే ఐఎంఏ బాయ్ అని ప్రింట్ చేయమంటున్నాం సో అది ప్రింట్ చేస్తుంది కంప్యూటర్ ఆ కమాండ్ అయిపోగానే సెకండ్ లైన్కి వెళ్తుంది సెకండ్ లైన్లో ఏదైనా కమాండ్ ఉందా లేదా అని సెకండ్ లైన్లో కూడా కమాండ్ ఉంది కదా ప్రింట్ హలో అని సో హలో ప్రింట్ అవుతుంది థర్డ్ లైన్లో మళ్ళీ హాయ్ అని ఉంది ప్రింట్ అవుతుంది సో హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం లేవు కదా ఇంకా సో అక్కడికి స్టాప్ అవుతుంది చూడండి రన్ చేస్తాను కదా అదిగో ఫస్ట్ లైన్లో ఐఎంఏ బాయ్ అని వచ్చింది దేనివల్ల దీనివల్ల సెకండ్ లైన్లో హలో ప్రింట్ హలో అన్న సో హలో ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత ప్రింట్ హాయ్ తర్వాత హాయ్ ప్రింట్ అయింది చూసారంటే సేమ్ ఇదే ఆర్డర్లో ప్రింట్ అయింది హాయ్ ఫస్ట్ ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత ఐఎంఏ బాయ్ అదేం ప్రింట్ అవ్వాలా చూసారా సేమ్ అదే ఈ ఇక్కడ ఎలాగైతే ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఉందో అదే ఆర్డర్లో ప్రింట్ అయింది సో ఆ విధంగా కంప్యూటర్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ లైన్లో ఫస్ట్ ఉన్న దాన్ని ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది తర్వాత ఇది తర్వాత ఇది సో ఇక్కడ త్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇచ్చాం త్రీ కమాండ్స్ అనేది ఇచ్చాం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత దాని అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఓకేనా వీటిని అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం అంటే కంప్యూటర్కి మనం ప్రింట్ చేయమంటున్నాం కంప్యూటర్ని అది ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే డబల్ కోట్ ఆర్ సింగిల్ కోట్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది కాకుండా ప్రింట్ ఆయన ఇలా పెట్టాను అనుకోండి హాయ్ అని వస్తుంది చూసారా ఎందుకంటే ఇక్కడ హాయ్ అని పెట్టాను కదా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఇక్కడ సింగిల్ కోట్ పెట్టాను నేను కోట్స్ తెలుసు కదా మీకు సింగిల్ కోట్స్ లోపల హాయ్ పెట్టాను అదే ఇప్పుడు డబల్ కోట్ పెట్టారు అనుకోండి డబల్ కోట్ డబల్ కోట్ లోపల హాయ్ పెట్టారు అనుకోండి అది కూడా ఓకే డబల్ కోట్ ఆ సింగిల్ కోట్ ఏదైనా ఓకే ఓకేనా సో రెండింటిలో ఏదో ఒకటి పెట్టాను అదే ఇక్కడ డబల్ కోట్ పెట్టి హాయ్ పెట్టి మళ్ళీ సింగిల్ కోట్ ఇలా పెట్టారు అనుకో ఇది రాంగ్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అనేది డబల్ కోట్తో స్టార్ట్ అయితే ఎండింగ్ అనేది కూడా డబల్ కోట్తోనే ఎండ్ అవ్వాలి ఇలా చేశారంటే ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా చూసారా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను కదా ఇది చూడండి ఇక్కడ ఏమని వచ్చింది సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది అంటే ఏంటంటే ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా అదేమైనా రాంగ్ ఇచ్చారంటే అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం రాసిన కోడ్ అనేది ఏదైనా రాంగ్ ఉంది అనుకో అంటే ఇవ్వాల్సిన ప్రొసీజర్లో కాకుండా మనం డిఫరెంట్గా ఏదైనా ఇచ్చామంటే అప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తాయి నేను చెప్పాను కదా మీకు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అనేది డబల్ కోట్తో స్టార్ట్ అయితే ఎండ్ కూడా డబల్ కోట్తోనే ఎండ్ అవ్వాలన్న అంటే ఇలా ఉండాలి యాక్చువల్లీ కానీ మనం ఇక్కడ సింగిల్ కోట్తో ఎండ్ చేసాం అది రాంగ్ కదా మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది రాంగ్ కదా సో వాటిని అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని సింటాక్స్ అంటాం సో ఇక్కడ సింటాక్స్ అనేది రాంగ్ ఉంది కాబట్టి సింటాక్స్ ఎర్ర అని వచ్చింది ఓకేనా సో ఇది ప్రొసీజర్ ఓకే సో జస్ట్ నేను చెప్పింది ప్రింట్ మాత్రమే డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరికైనా ఇక్కడి వరకు మొబైల్లో అవుతుంది యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేదా మీరు ఐడ్రాయిడ్ యాప్ చెప్పాను కదా ప్లే స్టోర్లో నుంచి ఐడ్రాయిడ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోగానే మీకు సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఇలా వస్తుంది అంటే ఈ విధంగానే రాదు డిజైన్ అనేది ఇలా ఒక స్పేస్ అయితే వస్తుంది మీకు టైప్ చేయడానికి అక్కడ టైప్ చేసి ఇలా బటన్ ఇక్కడ ఉంది కదా మీకు ఓకేనా సో ఈ బటన్ అనేది కింద ఉంటుంది మీకు అది క్లిక్ చేయగానే అవుట్పుట్ వస్తుంది అంతే ఎక్కువ ఉండదు దాంట్లో కూడా చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మీరు పైడ్రాయిడ్ అని పైడ్రాయిడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి యాప్ అప్లికేషన్ పైడ్రాయిడ్ ఓకే మొబైల్ అప్లికేషన్ నేమ్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఈ యాప్ అనేది టైప్ చేశారంటే మీకు పైడ్రాయిడ్ అని వస్తుంది లింక్ కూడా గ్రూప్లో ఉంది మీరు పైథాన్ క్లాసెస్ సంబంధించిన గ్రూప్ ఇన్స్టాల్ దా ఓకే ఇంకా ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయగానే మీకు వచ్చేస్తున్నాను జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు టైప్ చేయడానికి ఎలాగంటే ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ తెలుసు కదా మీకు వాట్సాప్ ఇప్పుడు మొబైల్లో ఎలాగంటే టెక్స్ట్ ఏదైనా మీరు టైప్ చేయడానికి ఉంటుంది కదా స్పేస్ అనేది సో అలాగుంటుంది మీకు కోడ్ టైప్ చేయడానికి 
అదే ఎల్లో కలర్ సింబల్ అంటుంది ఇలాగుంటుంది ట్రయాంగిల్ ఓకేనా ఇలా ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది ఇలా నైంటీ డిగ్రీస్ రోటేట్ అయిన ట్రయాంగిల్ చెప్పు వినిపిస్తుంది సరే సరే నువ్వు కూడా షేర్ చేయొచ్చు నేను షేర్ చేస్తున్నప్పుడే ఓకే కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది మీకు కనిపిస్తుంది కదా అదే అక్కడ ఉంది కదా ఫైవ్ డ్రాయిడ్ త్రీ యాప్ లోగో గుర్తుంచుకోండి ఓపెన్ చేయగానే ఇలాగ వస్తుంది అక్కడ టైప్ చేసా మరా నేను చెప్పింది అది టైప్ చేయి ప్రింట్ అని పెట్టి దాని లోపల హలో వర్డ్ అని పెట్టు మీ దగ్గర నేను చెప్పాను కదా సో ఆ కమాండ్ ఇవి ట్రై చేసి చూ చూపించు వాళ్ళకి నాకు కనిపించింది కనిపించింది మీకు ఇంతకుముందు కోడ్ టైప్ చేసింది కనిపించిందా మీకు తను అతను టైప్ చేశాడు కదా కోడ్ అది కనిపించింది ఎవరికైనా అంటే నా వైపు నుంచి ఏం లేదు కదా అదే ఓకే 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 అంటే నా వైపు ఏమన్నా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ ప్రాబ్లం అనుకుంటుంది బ్యాక్ వచ్చి చూపించు కోర్ట్ చూపించు అవుట్పుట్ చూసారు కదా రన్ చేయగానే ఇలా వస్తుంది ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అని ఉంది కదా దానిపైన హలో వర్ల్డ్ హలో ఎవరి వన్ అని ఉంది కదా అలా వస్తుంది బ్యాక్ రా వాళ్ళకి కోడ్ కనిపించల నాకు కూడా కనిపించలేదు ఇలానే పెట్టు అదో చూసారు కదా టూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది అక్కడ తర్వాత కింద మీకు బటన్ ఎల్లో కలర్ బటన్ ఉంది కదా రన్ చేయడానికి సో అలా టైప్ చేసి రన్ చేయడం రన్ చేయగానే అలా వస్తుంది అదో అక్కడ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అలా ఎవ్రీ వన్ వచ్చింది దాని కిందనే ఇన్ఫీస్ కెళ్ళని వచ్చింది సో అలా టూ లైన్స్ వచ్చాయి చూడండి అంతే సింపుల్గా ఉంటుంది మొబైల్ అయితే మీకు ల్యాప్టాప్ అయితే కొంచెం బాగుంటుంది టైపింగ్కి టైపింగ్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు మీరు ఓకే కదా ఓకే ఈ ప్రింట్ చెప్పాను కదా జస్ట్ చేశారు చాలా మంది అరేస్ చేశారు చాలా మంది డౌట్స్ ఆ మీకు శివంతి నాని శ్రీకృష్ణ నవీన్ ఓకే 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 ఐఓఎస్ ఫోన్ లో అంటే అవ్వదు అది అవును అది కూడా ఫాస్ట్ గా ఈరోజు చెప్తే ఇంకా రోజు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా మళ్ళీ ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ నుంచి చూడండి తన సెట్ చేసి అంటే అదొక వెబ్సైట్ అంతే
మీ స్క్రీన్లో ఎందుకు వీడియో వీడియో కనెక్షన్ ఇప్పటి వరకు మీరు నేమ్స్ని ప్రింట్ చేశారు కదా నేమ్స్ కానీ ఏదైనా సెంటెన్స్ కానీ బోర్డు కానీ ఇలాగా కంప్యూటర్తో ప్రింట్ చేయడం ఎలా అంటే జస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయడం ప్రింట్ డబల్ కోర్ట్ లోపల మీకు ఇష్టం వచ్చింది ఏదైనా అది ఏదైనా సరే ఓకేనా రన్ చేయగానే రన్ అవుతుంది కదా ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా దీనిలో ప్రింట్ చేసే విధానాలలో కూడా ఫార్మాటింగ్ అనేది ఉంది అంటే మీరు ఈ విధంగానే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు నేను ఇక్కడ అయితే ప్రింట్ చేశాను కదా నేను ఇక్కడ ప్రింట్ అని క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి హాయ్ ప్రింట్ హలో సో ఇక్కడ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో త్రీ అవుట్పుట్స్ అనేది వస్తుంది కదా ఓకే ఓకే స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు కదా ఓకే నేను రెజ్యూమ్ నొక్కలేదు మరి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఓకే సో ఇదేంటంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పింది మరి త్రీ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టాను సో త్రీ అవుట్పుట్స్ వచ్చాయి కదా మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్లో కనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ నేను రన్ చేయ రన్ చేసిన తర్వాత త్రీ అవుట్పుట్స్ అనేవి లైన్ బై లైన్ వచ్చింది ఫస్ట్ లైన్లో ఇది వచ్చింది సెకండ్ అది సెకండ్ లైన్లో వచ్చింది తర్వాత థర్డ్ లైన్లో వచ్చింది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ వన్ లైన్ ఒక లైన్ తర్వాత ఇంకొక లైన్ తర్వాత ఇంకొక లైన్ మళ్ళీ అలా త్రీ లైన్స్ అనేది వచ్చాయి అలా లేకుండా ఒకే లైన్లో నాకు రావాలి అనుకో అర్థమవుతుంది మీకు చెప్పేది అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇది ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పాలనుకుంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఎండ్ అని పెట్టాలి మీరు ఇప్పుడు నేను ఎండ్ అని పెట్టి ఎండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చివరిలో రావాల్సిన క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నేను ఎండ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టి ఇప్పుడు నేను ఎండ్ అనేసి ఈక్వల్ అని పెడతాను అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త టాపిక్ ఇది ఎండ్ అనేది చెప్తున్నాను ఎండ్ అనేది దేనికి యూస్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత దీని చివరిలో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అని ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది తీసేసి చెప్తాను ఇప్పుడు ఇలా పెట్టాను అనుకో ఫస్ట్ ఇది ప్రింట్ అయిపోతుంది మీకు తెలిసింది డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేయమంటే ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఎక్స్ట్రాగా ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎండ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ అని పెట్టాను కదా సో చివరిలో ఈక్వల్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది చూసారా యాక్చువల్లీ ఇది ఉంది కదా ఇదంతా దీనివల్ల ఇప్పుడు ఇది తీసేసి మీకు హలో అని పెడితే మీకు ఇంకా సింపుల్గా వస్తుంది రన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ హలో వచ్చింది హలో తర్వాత ఈక్వల్ వచ్చింది ఈక్వల్ దేనివల్ల వచ్చిందంటే దీనివల్ల ఓకేనా ఎండ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం కదా అంటే ఇది ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి ఎండ్ అన్నమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఇంకొకటి నేర్చుకోవాల్సింది అంటే ఇప్పుడు ఎండ్ నేర్చుకున్నాడు కదా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే హలో బ్యాక్ స్లాష్ అని అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసారంటే నేనేం ప్రింట్ చేయమంటున్నాను హలో బ్యాక్ స్లాష్ అని ఇది స్లాష్ కాదు అంటే రివర్స్లో ఉంది స్లాష్ బ్యాక్ స్లాష్ అని దాని పక్కన హాయ్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఈ మొత్తం డబల్ కోట్స్ లోపల పెట్టాను మీరు ఏమనుకుంటారు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇదే ప్రింట్ అవుతుంది అనుకుంటారు కదా కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ చూసారంటే రెడ్ కలర్లో హైలైట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ ఇది ఇది ఏంటంటే ఆల్రెడీ రిజర్వ్ కీబోర్డ్ అనమాట ఓకేనా అంటే ఏంటంటే ఆ కీబోర్డ్కి ఆల్రెడీ ఒక మీనింగ్ అనేది ఉంది ఈ బ్యాక్ స్లాష్ అన్ని ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ స్లాష్ అన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే బ్యాక్ స్లాష్ అన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు అంటే ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎలాగైతే ఉందో స్లాష్ అన్ అని ఇక్కడ స్లాష్ అన్ అని రాదు స్లాష్ అన్ అంటే ఏంటంటే ఒక కోడ్ లాగా అది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఉన్న లైన్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళు అని చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను రన్ చేయగానే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసానంటే నేను హలో బ్యాక్ స్లాష్ అని హాయ్ అన్నాను కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది హలో ప్రింట్ అయింది తర్వాత బ్యాక్ స్లాష్ అని ప్రింట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఇంత ఉంది కదా ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో దీనివల్ల అది ఇప్పుడు ఉన్న లైన్ని వదిలేసి ఇంకొక లైన్కి వచ్చింది చూడండి కింద లైన్కి వచ్చింది తర్వాత ఇదంతా ప్రింట్ చేసింది హాయ్ని అర్థమవుతుంది డిఫరెన్స్ మీకు బ్యాక్ స్లాష్ అని అంటే బ్యాక్ స్లాష్ అని ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ స్లాష్ అన్ని ప్రింట్ చేసామనుకో బ్యాక్ స్లాష్ అన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నట్టు కాదు ఇప్పుడు ఏ లైన్లో అయితే ఉందో ఆ లైన్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ లైన్కి రమ్మని 
సో ఇక్కడ హాయ్ అనేది ఫస్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది సో అందుకే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లైన్లో హలో ప్రింట్ అయింది అంటే ఇక్కడ లెటర్ బై లెటర్ ప్రింట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట హెల్లో అని హెచ్ఈఎల్ఎల్ ఓ వస్తుంది ఓ తర్వాత స్లాష్ అన్ అని ఉంది కదా స్లాష్ అన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు స్లాష్ అన్ అని ప్రింట్ చేయమంటే ఇప్పుడు ఉన్న లైన్ వదిలేసి క్రింది లైన్కి రావాలి మీనింగ్ ఓకే తర్వాత ఏముంది హెచ్ అని ఉంది సో హెచ్ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఏ ఐ ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది బ్యాక్ స్లాష్ అన్ అంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి పెట్టాను అనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ అని పెట్టాను తర్వాత బ్యాక్ స్లాష్ అని పెడతాను తర్వాత బి అని పెడతాను తర్వాత బ్యాక్ స్లాష్ అని తర్వాత సి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను డబల్ కోట్ లోపల ఏ బ్యాక్ స్లాష్ అని బి బ్యాక్ స్లాష్ అని సి అని ఇస్తున్నాను అంటే ఏంటి ఏ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత బ్యాక్ స్లాష్ అని ప్రింట్ చేయమంటున్నాను బ్యాక్ స్లాష్ అని అంటే ఏంటి యాసిటీస్గా అలా ప్రింట్ అవ్వదు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న లైన్ వదిలేసి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళు అని సో ఏ అనేది ఫస్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది బ్యాక్ స్లాష్ అన్న ద్వారా దీనివల్ల ఏమవుతుందండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్కి వెళ్తుంది ఆ లైన్లో బి ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఆ లైన్ కూడా వదిలేసి నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తుంది అక్కడ సి ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు సార్లు లైన్ అనేది మారుతుంది చూసారా ఫస్ట్ ఏ ప్రింట్ అయింది ఏ ప్రింట్ అయింది ఈ ఏ వల్ల తర్వాత బ్యాక్ స్లాష్ అన్న ఉంది కదా దీనివల్ల ఈ ఏ నుంచి కిందికి వస్తుంది నెక్స్ట్ లైన్ ఓకేనా ఈ లైన్లో బి అనేది ప్రింట్ అయింది ఈ బి అనేది తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ స్లాష్ అని ఉంది సో అందుకోసం అని బి అయిపోగానే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ సి అనేది ప్రింట్ అయింది అర్థమైంది ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ అన్న అంటే ఏంటి అని ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఒక అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఇవి ఫండమెంటల్స్ అనమాట బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ లాగా సో వీటిలో ఏంటంటే కొత్త కొత్తగా వస్తుంటుంది టాపిక్స్ అంటే కొత్త కొన్ని ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే అలా నేర్చుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే దాని మీనింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇది బ్యాక్ స్లాష్ అన్న బ్యాక్ స్లాష్ అన్న ఏం చేస్తుందంటే మనం ప్రింట్ చేసే ట్రై చేస్తే బ్యాక్ స్లాష్ అనేది అది నెక్స్ట్ లైన్ డిఫ్కమ్ అవుతుంది ఓకేనా అది డైరెక్ట్ ప్రింట్ అవ్వదు ఇది అర్థమైందా ఎవరికైనా అది ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అపెండ్ చేయడానికి అవును అంటే అపెండ్ అంటే మీకు అర్థం అవ్వదని నేను చివరిలో యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పాను చివరిలో అపెండ్ అవుతుంది అపెండ్ అంటే యాడ్ చేయడం చివరిలో నో డౌట్స్ కదా ఇక్కడ చెప్పారు కదా మీరు బ్యాక్ స్లాష్ అన్న అంటే న్యూ లైన్ అని సో న్యూ లైన్కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న లైన్ వదిలేసి కొత్త లైన్కి వెళ్తుంది ఇంకేం లేవు కదా డౌట్స్ ఓకేనా ఇది గుర్తించుకోండి అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు మనం కమాండ్ అనేది ఇక్కడ ఏబిసి మీరు నైన్ బై నైన్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటుంది ఇప్పుడు అలా ప్రింట్ చేయాలంటే కంపెనీకి ఏం తెలియదు మనం దానికి అర్థమయ్యే భాషలో మనం ఇవ్వాలి సో దానికి తెలిసింది బ్యాక్ స్లాష్ అని అంటే ఏంటో తెలుసు సో అందుకోసం అని మనం ఏ బ్యాక్ స్లాష్ అని బి బ్యాక్ స్లాష్ అని సి అని ఇచ్చాము అంటే ఏ అంటే ఏ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత బ్యాక్ స్లాష్ అని అంటే ఇంకొక లైన్ అంటే కొత్త లైన్కి ఇప్పుడు ఏ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక లైన్ న్యూ లైన్కి వెళ్ళమని ఆ న్యూ లైన్లో బి ప్రింట్ అవుతుంది బి ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ న్యూ లైన్ తీసుకోమని సో ఈ లైన్ ఎండ్ అయిపోయి ఈ లైన్కి వస్తుంది అక్కడే సి అనేది ప్రింట్ అవుతుంది చూసారా సి ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూసారంటే మీకు ఒక లైన్ అనేది ఉంది ఈ లైన్లో ఏమి లేదు ఇక్కడ ఎన్ని లైన్లు ఉన్నాయి వన్ టూ సి అనేది థర్డ్ లైన్లో ఉంది ఫోర్త్ లైన్ కూడా ఒకటి ఉంది కాకపోతే అక్కడ ఏమి లేదు చూసారా మీరు ఇక్కడ ఈ ఇక్కడేమో ప్రోగ్రామ్ ఫినిచ్డ్ అని ఉంది దానిపైన ఏమో నాలుగు లైన్లు ఉన్నాయి ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి సో ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ లైన్లో ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి సెకండ్ లైన్లో బి ప్రింట్ అవ్వాలి థర్డ్ లైన్లో సి ప్రింట్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఫోర్త్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఓకేనా ఫోర్త్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ ప్రింట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఒక లైన్ అనేది ఈ ప్రింట్ లోపల ఉన్నది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రింట్ లోపల ఉన్నది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో బ్యాక్ స్లాష్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అంటే కొత్త లైన్కి వెళ్తుంది ఓకేనా దానివల్ల మీకు ఇది ఎలాగంటే మీకు డిఫరెన్స్ అనేది చూపించడం ఫస్ట్ చెప్పాను కదా సో దాని ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది హలో హాయ్ హలో ఉంది కదా సో ఈ రెండింటిని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే హాయ్ అని ప్రింట్ అయింది ఒక లైన్లో తర్వాత ఎందుకు న్యూ లైన్లోకి వెళ్ళింది హాయ్ హెలో అనేది
ओके अंदे इक हल्ला प्रिंट कदा हल्ला प्रिंट काबी नैक्स्ट न्यू लाइन की बेलपया चूसर मूडो लाइन इधटो रोदी मूडो सो अंदम अब प्रिंट तरवा चवर बैक स्लाशन अने प्रिंट न्यू लाइन की बेलना बैक स्लाश प्रिंट ओके सो इला लाइन बै लाइन राको चवर एंडक्वल टू ऐक्चुअल चवर बैक स्लाशन अने वस्तु ऐक्चुअली बैक स्लाशन अनेक्वल मन की चवर ईक्वल वस्तु इकड़ चूसरा इपड़ेमन इकड़ेम हाई अने सो हाई वे तरवा एंड एंड वेक्वल अर्थम हो सो एंड हाई तरवा ईक्वल अने प्रिंट चूँ अटे स्टेट अंत आईन तरह चवर ईक्वल प्रिंट अवाली अंत ओके नैक्स्ट लाइन को नैक्स्ट लाइन को एंड ईक्वल बैक् स्लाशन अंटे मोतम प्रिंट तरवा दिन पक्न बैक् स्लाश प्रिंट अवाली इधे इपड़ी चूँ ए फस्ट हाई बदल हाई प्रिंट तरह एंड ईक्वल बैक् स्लाश सो इतन तरह दिन पक्न बैक् स्लाश प्रिंट बैक् स्लाशन अंत नैक्स्ट लाइन को सो अंदे इक नैक्स्ट लाइन को मेरी इतने पेटक बैक् स्लाश प्रिंट नार्मल ऐसा बैक् स्लाश प्रिंट डीफाट का अंतर एम चेसा चयक चवर बैक् स्लाश वस्तु अल रूदी ओके आम बैठे इकड़ एंड बैठे आ बैक् स्लाश रूद वेरेदा रावाली अंटे अभी रावा हल्की डबल को सिंगल को ओके इंडक्वल सिंबल अंत दीन मीन एंडी हलो प्रिंट तरह दिन पकन इध प्रिंट ओके रन इधर चूसर हलो प्रिंट दिन पकन इध प्रिंट इक मोतम लाइन चूँ लाइन वाइन अगर प्रोग्रम फिनी इक बैक् स्लाश रे अटे मूल हाई अन तरह बैक् स्लाश हाई हलो अन तरह बैक् स्लाश अला बैक् स्लाश वाने दाने बदल मन इक स्पेसीफाई रावाले अटा मैडम सो अंदे अद अभी लेकिन इला नार्मल वजलेसारेना दीन लेंटी राइवर इन हाई अने वाई हाई पकन एमी रे हलो अने वादे हलो पकन एमी रे चूसरा सो ये विधान इप्ड एंड एंड कड़ा इक स्पेस अटे हाई प्रिंट तरह दिन पकन स्पेस प्रिंट अवाली एंड लपल स्पेस इच्छा कदा सो हाई तरह स्पेस प्रिंट इध चूसरा हाई प्रिंट तरह स्पेस प्रिंट तरह हलो प्रिंट अर्थम हाई स्पेस अने दीन वाल प्रिंट हलो अने दीन वाल प्रिंट सो इधे जस्ट मेरे अर्थंस एंटे इपड़ी स्टेट अभी अन तरह अंत मैं मेन प्रिंट तरह चवर में कलावर फुल स्टापी इकट्ठे अंत रन इक चूसरा मोतम दीन वाल प्रिंट दीन वाल मन एंडा एंडने कदा अंत चवर डाट रही मोतम प्रिंट तरह डाट अने सो अंक इक डाट अदंत अन तरह मध्य रहा स्टार्ट मोतम अर्वा चवर वस्तु मन एक्त स्पेसीफाई अभी ओके इक हलो के वे हलो अटा हलो लपटे हल लपल मन इन नईन एट सैवन फाइव को अभी प्रिंट अटे हलो प्रिंट तरह चवर प्रिंट एपड़ना अवसर अवतना यूज उ 
నార్మల్గా జస్ట్ మామూలుగా ప్రింట్ చేస్తాను ఇది ఎప్పుడైనా యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలా చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ అదే ఎండ్ ఎండ్ బ్యాక్ స్లాష్ అన్న ఇచ్చాను అనుకో అంటే ఈ సెంటెన్స్ మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ఏ సెంటెన్స్ అని తర్వాత చివరిలో బ్యాక్ స్లాష్ అని ప్రింట్ చేయమని అంటే బ్యాక్ స్లాష్ అని ప్రింట్ చేయమంటే మీనింగ్ ఏంటి బ్యాక్ స్లాష్ అని ప్రింట్ చేయమని కాదు న్యూ లైన్కి వెళ్ళమని దిస్ ఈస్ ఏ సెంటెన్స్ అని ప్రింట్ అయ్యాను తర్వాత బ్యాక్ స్లాష్ అని ప్రింట్ చేయమని కాదు అంటే దీని పక్కన ఇది రావాలి అంటే దాని పక్కన బ్యాక్ స్లాష్ అని రావడం అంటే ఏంటి న్యూ లైన్కి రావడం ఓకే సో ఇది మేము నేర్చుకోవచ్చు ఎండ్ అనేది ఎందుకు యూస్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ అన్ని ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత దాని తర్వాత ప్రింట్ అవ్వాల్సింది ఎండ్ ద్వారా మనం స్పేస్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రింట్ హలో ప్రింట్ హలో అనండి ఇంకోటి ప్రింట్ హాయ్ అని ఇప్పుడు రెండు సార్లు ఇప్పుడు రన్ చేశాను అనుకో హలో హాయ్ అని వచ్చింది ఓకేనా అంటే హలో అంటే నార్మల్గా ప్రింట్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ మనం ఎండ్ అనేది ఏం పెట్టలేదు కదా ఎండ్ అనేది ఏం పెట్టకోకుంటే నార్మల్గా బ్యాక్ స్లాష్ అని అనేది పెట్టినట్టు ఓకేనా అంటే ఏం పెట్టలేదంటే ఇదే అన్నారు ఏం పెట్టలేదంటే చివరిలో బ్యాక్ స్లాష్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో అందుకోసమనే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైంకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ హలో రాయాలంటే ఒక ప్రింట్ యూస్ చేయాలి హాయ్ అంటే ఇంకొక ప్రింట్ యూస్ చేయాలి అలా కాకుండా ఒకే లైన్లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే అలా కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ రాయకోకుండా ఇప్పుడు ప్రింట్ హలో తర్వాత ఇంకొకటి హాయ్ ఇలా ఎన్నైనా పెట్టచ్చు కామా పెట్టేసి ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఇక్కడ బాయ్ అవ్వాలి ఇలా ఎన్నైనా పెట్టచ్చు అంటే కామా సపరేట్ చేసి ఇదంతా ఒక సెంటెన్స్ ఇదంతా ఒక సెంటెన్స్ సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ కామా సపరేట్గా మనం స్పెసిఫై చేసామంటే సో ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది అన్నీ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హలో ప్రింట్ అయింది హాయ్ ప్రింట్ అయింది బాయ్ ప్రింట్ అయింది హౌ ఆర్ యూ ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ నాలుగు ఇచ్చాను కదా నేను కమెంట్స్ ఇదొకటి 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 ఇదంతా ఒకటి ఓకేనా హలో హౌ ఆర్ యూ అనేది ఒకటి ఓకేనా ఇది జస్ట్ మీరు ఏదైనా ఒకే లైన్లో ఇలా ఒకే ప్రింట్ ద్వారా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే అంటే ఒకేసారి ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా కామా సపరేట్ ఇప్పుడు హలోని ప్రింట్ చేయమంటున్నాను మళ్ళీ ఇంకొక ప్రింట్ తీసుకొని ప్రింట్ హాయ్ అని మళ్ళీ ఇంకొక ప్రింట్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ బాయ్ అని అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఉంది కదా ప్రింట్ హలో ప్రింట్ ప్రింట్ హాయ్ ప్రింట్ బాయ్ సో ఇలా మూడు ప్రింట్లు అవసరం లేకోకుండా దీన్నే సింప్లిఫైడ్గా ఇలా రాయచ్చు హలో కామా హాయ్ కామా బాయ్ ఓకేనా సో ఇది ఇంకా సింప్లిఫైడ్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మీరు మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్ని ఒకేసారి ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలా చేయండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఎండ్ అని చెప్పాను కదా సేమ్ అలాగే దీనికి కూడా ఒకటి ఉంది ఎస్ఈపి అని ఓకేనా ఎస్ఈపి అంటే సపరేషన్ అని అంటే ఇక్కడ మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మధ్య సపరేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి కదా ఇప్పుడు నేను సపరేషన్ అనేసి ఇప్పుడు ఈ సింబల్ ఇస్తుంది నేను అంటే ఏంటంటే వీటి మధ్య సపరేషన్ అనేది దీని ద్వారా అని ఇప్పుడు మీకు రన్ చేయగానే మీకు తెలుస్తుంది చూసారా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అంటే వాటి మధ్య ఉన్న సపరేషన్ ఉంది కదా ఈ సపరేషన్ ఏంటి ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి అంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్యాప్లో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి ఈ సపరేషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఆ గ్యాప్లో ఇది ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్పాను అందుకే నాకు ఇక్కడ వచ్చాయి చూడండి ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది ఎందుకంటే రెండు ప్రతి రెండు వర్డ్స్ మధ్య గ్యాప్ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మనం త్రీ వర్డ్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో టూ గ్యాప్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వర్డ్కి సెకండ్ వర్డ్కి మధ్య గ్యాప్ సెకండ్ థర్డ్ వర్డ్కి మధ్య గ్యాప్ ఉంటుంది కదా సో అది ఆ సపరేషన్ అనేది ఇలా స్పెసిఫై చేయాలి అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఇలా స్పెసిఫై చేస్తున్నాను ఓకేనా అంటే సపరేషన్ అనేది ఆ గ్యాప్లో ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి అంటున్నాను హైఫన్ 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 గ్రేటర్ దాని సినిమా అదే వచ్చింది చూడండి హలోకి హాయ్కి మధ్యలో అది వచ్చింది యారో హాయ్కి హాయ్కి బాయ్కి మధ్యలో అది వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను సపరేషన్ స్పెసిఫై చేస్తాను అందుకు అంటే ఇక్కడ ఒకేసారి ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్యాప్లో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలనేసి ఈ విధంగా స్పెసిఫై చేస్తాను ఇవన్నీ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఏ విధంగా ఉండాలి అని అనుకోని 
ఆ విధంగా కోడ్ రాసి చూపిస్తున్నాను ఓకే నా ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టచ్చు మీరు ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే వీటి మధ్య స్పేస్ వస్తుంది అదే ఇక్కడ హలోకి హాయ్కి మధ్య ఒక స్పేస్ వచ్చింది హాయ్కి బాయ్కి మధ్య ఒక స్పేస్ వచ్చింది అదే మీరు ఇక్కడ సెపరేషనే పెట్టలేదు అనుకోండి అయినా స్పేసే వస్తుంది అంటే మీరు ఏ సెపరేషన్ పెట్టకోకుంటే అంటే ఇప్పుడు ఇదొక సెంటెన్స్ ఇదొక సెంటెన్స్ ఇదొక సెంటెన్స్ ఓకేనా సో త్రీ కమెంట్స్ని మీరు ఒకేసారి ప్రింట్ చేస్తున్నారు అప్పుడు వా వాటి మధ్య ఏ స్పేస్ మీరు పెట్టకోకుంటే అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా ఎస్ఈపి ఈక్వల్ టు అని ఆ స్పేస్ అనేది మీరు ఎలా సెపరేషన్ అనేది ఉండాలి అని స్పెసిఫై చేస్తాం కదా ఆ సెపరేషన్ అనేది ఏమి స్పెసిఫై చేయకపోతే స్పేస్ వస్తుంది అంటే ప్రతి రెండు కమెంట్స్ మధ్య స్పేస్ వస్తుంది ఓకేనా అలా కాకుండా అది ఏం కాకుండా మీకు మీకు కావాల్సింది ఏదైనా పెట్టాలనుకోండి మీరు పర్టికులర్గా ఇలా ఎస్ఈపి ఈక్వల్ టు అని పెట్టి మీకు కావాల్సింది మళ్ళీ మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇక నేను స్పేస్ ఏబిస్ ఏబిసి కాదు క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ స్పేస్ అంటే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే స్పేస్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ మళ్ళీ స్పేస్ అంటే ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేశాను కదా దీన్ని ఇక ఈ సెపరేషన్లో రావాలనుకుంటున్నాను ఇదో ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి హలో ప్రింట్ అయింది దాని పక్కన నేను స్పెసిఫై చేసిన సెంటెన్ ఆ సెపరేషన్ వచ్చింది తర్వాత హాయ్ వచ్చింది తర్వాత నేను స్పెసిఫై చేసిన సెపరేషన్ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ బాగా వచ్చి ఓకే నా సో ఇవి అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇలాగ ప్రింట్ చేయాలనుకో డైరెక్ట్గా కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రింట్ పెట్టేసి ఇలా పెట్టాను అనుకో ఇదంతా తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారా ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను హలో క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ హాయ్ క్వశ్చన్ మార్క్ బాయ్ అంటే డైరెక్ట్ ఇలా పెట్టేసిన వస్తుంది మీకు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేర్పించింది మీకు ఇదే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని డైరెక్ట్గా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే డబల్ కోట్ లోపల పెట్టేస్తే డబల్ కోట్ లోపల ఏదైతే మీరు పెడతారో అది వస్తుంది ఇది ఒక వే అంటే డైరెక్ట్గా ఇలా ఇచ్చేసి ప్రింట్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఇంకొంచెం బెటర్ వేలో చేయాలనుకుంది అంటే కొంచెం బాగా కొంచెం తక్కువగా వర్క్ చేయాలనుకుంటే చూడండి హలో హాయ్ బాయ్ అని ప్రింట్ చేసి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వర్డ్స్ అవే కదా త్రీ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ వర్డ్స్ ప్రింట్ చేస్తారు మధ్యలో ఈ సెపరేషన్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాను రెండు ఒకటే డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేసిన ఒకటే లేదా ఇక్కడ ఉన్న వర్డ్స్ని హలో హాయ్ బాయ్ అని ఉంది సో వర్డ్స్ ప్రింట్ చేస్తాను తర్వాత ఆ వర్డ్స్ మధ్యలో ఏం రావాలని స్పెసిఫై చేస్తాను సో రెండు ఒకటే దీనికి ఇంకొకటి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇండన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే ఈ స్టేట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత న్యూ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఎండ్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి అదే ఇక్కడ ఎండ్ ఎండ్ తీసుకుంటే ఎండ్ ఈక్వల్ టు అని ఇప్పుడు ఇలా పెడుతున్నాను నేను అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఈ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో ఇది రావాలని ఓకేనా ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నా చూడండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చింది మనం ఎండ్ అనేది ఏం స్పెసిఫై చేయలే కదా ఇక్కడ అంటే ఎండ్ అనేది ఈ విధంగా ఏం స్పెసిఫై చేయాలి కాబట్టి నార్మల్గా ఎండ్ వచ్చేసి న్యూ లైన్ ఉంటుంది అంటే బ్యాంక్ స్టాక్షన్ ఉంటుంది సో అందుకే ఏం స్పెసిఫై చేయలే కాబట్టి ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత న్యూ లైన్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత న్యూ లైన్కి వచ్చింది తర్వాత న్యూ లైన్లో హలో హాయ్ బాయ్ మధ్యలో ఇది ఉండాలి సెపరేట్ సో అదే ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ హలో హాయ్ బాయ్ ఉంది మధ్యలో ఇది ఉంది ఇక్కడ ఇదే ఇక్కడ సో ఇదంతా అయిపోయింది ఇక్కడ వరకు ఓకే తర్వాత మళ్ళీ చివరిలో ఇది ఎందుకు చూడండి ఎక్స్ట్రాగా ఇది ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అంటే దీనివల్ల ఇక్కడ ఎండ్ అని స్పెసిఫై చేశాం కదా సో దానివల్ల ఓకేనా ఈరోజు చెప్పింది జస్ట్ ప్రింట్ ఒకటి సెపరేషన్ ఒకటి ఎండ్ ఒకటి సెపరేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒకే దాంట్లో మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకో అప్పుడు వాటి మధ్య సెపరేషన్ అనేది ఏంటి అని స్పెసిఫై చేయడానికి ఈ ఎస్సీపీ ఉంది ఓకే ఎండ్ వచ్చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత దాని చివరిలో ఏం రావాలి అనేసి స్పెసిఫై చేయడానికి ఈ ఎండి ఎండి ఓకేనా డీఫాల్ట్గా బ్యాక్ స్లాష్ అని సెపరేషన్ ఏమో డీఫాల్ట్గా స్పేస్ ఉంటుంది అంటే మనం ఏ సెపరేషన్ ఇవ్వకోకుండే వాటి మధ్య స్పేస్ అనేది సెపరేషన్ అవుతుంది ఓకే డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమన్నా ఇది ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఈరోజు 
मल्टीपल लेंस हाँ मल्टीपल लेंस अंडे डबल कोट से देन क्या ना ट्रिपल कोट से उन्नर ट्रिपल कोट से उन्नर अरे कमेंट टाइप हो गया अरे मेरे को नेक्स्ट चप्पा नहीं का फ्यूचर लो कमेंट से नहीं इंटर डबल कोट अंडे डबल कोट और सिंगल कोट ये तो इन्ना वो कर यूज़ है अंडे पुरे ओपन जैसे डबल डबल कोट ओपन जैसे अंडे क्लोज भी डबल कोट है सिंगल कोट ओपन जैसे तेरे सिंगल कोट तो है ना क्लोज है इसी कर एंडर नहीं करता इंडी कोरेंट सी इसी कोरेंट एंड अंडे प्रिंट हाय ये तो कोरेंट हाय नहीं प्रिंट होगा ये जो प्रिंट है इपन जरा तो इपने इंकोड करने बैठते हैं हाय हेलो इपने रन डोने करते हैं तो ये रन डो प्रिंट है इपने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट है नहीं सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट है इला प्रिंट है ना तरवा तो चिवर लो अंडे ये मत्तम आईपे ना तरवा तो अंडे ये एंड ऑफ़ द स्टेटमेंट अंडे ने करा मत्तम एंड आईपे ना तरवा तो चिवर लो ये देना प्रिंट है वाली आने उन्नतों ने करा अलान इस सिचुएशंस लो यूज़ आउट है अंडे रेगुलर का यूज़ चाहिए ना चिवर लो प्रिंट है वाली आन पुरी ये एंड नहीं दूंगी अने नेच कोट डन जाए ओके ना ये कहने यूज़ है ना पुरी ये तो यूज़ चाहिए ना पुरी एंड ना ऐसी पुने नो पुरे इसे स्पेसिफाई जैसे अंडे ये एंड अंडे ये तो प्रिंट आउट होंगे ये तो प्रिंट आउट होंगे तो ये करना वाले नहीं प्रिंट आए पे ना तारा बात आया चिवर लो ये तो प्रि� ये रंडू प्रिंटर ने तरह वाला अच्छा है, आजी देन वाला नंटे ये डबल एक बोला है, ये एंडू गुरुन चेक को एम ले दे, ये प्रिंटर ने तरह वाला चिवर लो एम प्रिंटर वाली आने वाली है, ठीक है ना? अजय मेरे एंड ने देन पेटर को पुण्डरा देखो, चिवर लो बैकस्लेशन प्रिंटर हो जाए, बैकस्लेशन नंटे ये � मेरे इनका ईज़ का गुस्ती बैठ गया था ना इंटर पर मेरे करें एंड नहीं देंगे पैटर्न को बना रहने को प्रिंट टाइप में तरह तो न्यू लाइन निकलती है ना स्टेटमेंट पर करा पर हाई हलान रंजे से ना को हाई प्रिंट है ना हलो प्रिंट है हाई प्रिंट है ना तरह तो न्यू लाइन निकलती है ना इंटर इंदिक वेल इन लाइन � इंटरनल स्पेस वाइज ऐसी पुरे कर मेरो ने ने सिंबल ऐसे ना अपुरी ये मतलब ना डे न्यू लाइन कर लेते चिवर लो इधर ऐसे में चुरा डे इधर सिंपल है गुस्ती बैठ गया तो सरा आई प्रिंट है इंदी न्यू लाइन कर लेते आई प्रिंट है इन तरह तक चिवर लो इकड़ मन इंडी इक्वल टू एंड स्पेस वाइज ऐसा करा इक ओके ना तो आज ही करा आज ही नहीं ना एंड नहीं देंगे बैठे को पुनः आने को एंड दिन बाद जो बेरेड बैठना आदर्श अपने नहीं दे बैठने का लेकर आए तो आदर्श हाँ आदर्श चेंज होएंगे हाई प्रिंट एंड तरह तो चिवर लो आदर्श चेंज न्यू लाइन को बदला लेते आज ही न्यू लाइन को बदला आने को एंड तीसरे न्यू लाइन को आपको कुंडा आप आली अनुकूल ना पड़े इसी वाले ये देना प्रिंट जाएगा उन्हें एंड इक्वल टू अनि ला प्रिंट जैसे इसी वाला जो प्रिंट है ना आये तरह तो प्रिंट है ना न्यू लाइन को वाला लेते ये मी प्रिंट आपको कुंडा न्यू लाइन को वाला गुड़ तो अनुकूल ना पड़े एंड लोपल ये म हाई एन प्रिंट है इन्दी तरह तो हाल्ल प्रिंट है हाई प्रिंट है इन तरह तो नेक्स्ट नंबर कर लेते इन्दे कंटेन मनी बिगड़ एंड नेट बैठने का था एंड बैठना पुरे नेक्स्ट नंबर कर लेते ओके ना पहला लंडे कर माली मन बैकस्लेशन नंबर बैठने अंडे एंड नंबर चिवर लो बैकस्लेशन प्रिंट जाएगा
second is uh, doubt ag. multiple lines double quotes to print out le ah na kardam kada me de మీరు కోడ్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు మీరు రాసిన కోడ్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి నేను చెప్తాను ఇందులో ఏంటి ప్రాబ్లం అయితే పైతాన్ డౌన్లోడ్ చేసేప్పుడు కానీ ఆ బ్లాక్గా వస్తుంది లైసెన్స్ అడుగుతుంది ఇది మీరు చేసింది ల్యాప్టాప్లోనా ల్యాప్టాప్లో పైతాన్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మనం చేయలేము అంటే అది మీడియేటర్ అది మీడియేటర్ మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు మనం రాసిన కోడ్ని అది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది అందుకే మీరు పైచారం ఎక్కించుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను కదా కోడ్ని ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఈ పైచారం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఈ పైచారంకి పైతాన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేను సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఇంటర్ప్రిటర్ అని ఉంది కదా సో ఇంటర్ప్రిటర్లో నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పైతాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం రాసిన కోడ్ని ఆ పైతానికి ఇచ్చి ఆ పైతాన్ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది అందుకోసమనే పైతాన్ డౌన్లోడ్ చేశారు కదా సో అక్కడికి ఓకే తర్వాత పైచారం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ పైచారం పైచారం ఆరు వీఎస్ కోడ్ ఏదైనా మీరు వెయిట్ చేశారంటే గ్రూప్లో లింక్ పెడతాను నేను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓకే నేను లింక్ పంపిస్తాను డౌన్లోడ్ అవన్నీ లింక్ పంపిస్తాను దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు నేను ఇక్కడ ఆపేస్తాను 